the first application enna paaka porona evaluating arithmetic expression paaka porom okay so expression kudutaachu ipo indha expression vandu enna formula irukku first check pananom na already solliruken expression vandu infix formula irukum postfix formula irukum prefix formula irukum infix na eppadi irukuna operand ku in between a operator vandha adu infix operand follow panni vandha adu postfix operator follow panni operand vandha adu vandu prefix so check pandren a plus b plus ஓப்பன் ப்ராக்கெட் சி மைனஸ் டி ஸோ எல்லா ஆப்ரண்ட்க்கும் இன் பிடிவினாக தான் ஆப்ரேட்டர் இருக்கு ஸோ அப்போ இது இன்ஃபிக்ஸ் ஃபார்ம் ஸோ இன்ஃபிக்ஸ் ஃபார்மாக இருக்கிறத நம்ம வந்து போஸ்ட் ஃபிக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் எவாலுவேட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பிரஷன் லாஸ்ட் எண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஒன் பை ஒன் நம்ம எவால்வே எக்ஸ்பிரஷன் எவால்வேட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்குது என்ன ரூல்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் ஹை ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்னென்ன லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் ஸ்டார் டிவைட் வந்து ஹை ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் பவர் வந்து ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் பட் இப்போ நமக்கு தேவையில்லை நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் அது கிடையாது ஓகே ஸோ ஒரு ஸ்டாக்குள்ளே ஒரு இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம அந்த ஸ்டாக்குள்ள ஸோ ஸ்டாக்குள்ளே ப்ளஸ்ஸை இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அகெயின் ஒரு ப்ளஸ் இன்சர்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் ஸ்டாக்கோட ரூல் என்னென்னா இன்சர்ட் பண்ணவும் செக் பண்ணுவோம் ஸ்டாக்குள்ளே லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் இருக்குது இன்சர்ட் பண்ணுறது வந்து லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா இன்சர்ட் பண்ணக்கூடாது அதாவது ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டரை இன்சர்ட் பண்ணக்கூடாது ஸ்டாக்குள்ளே இதை பாப் அவுட் பண்ணிவிட்டு தான் இதை இன்சர்ட் பண்ணணும் இதான் ரூல் ஓகேவா ஸோ அது அப் அதே மாதிரி என்னென்ன ரூல் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி தட் இஸ் ப்ளஸ் இருக்கும்போது ப்ளஸ் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது மைனஸ் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது கிளியர் அஸ் வெல் அஸ் மைனஸ் இருக்கும்போது ப்ளஸ் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது மைனஸ் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது ஃபுல்லாமல் ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ அதனால் அதை நம்ம இன்சர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இது ஒரு கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ல ஸ்டார் இருக்குது தட் இஸ் ஹை ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் இருக்குது வெளியே இன்சர்ட் பண்ண ஜஸ்ட் வெல்லஸ் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் வெளியே இன்சர்ட் பண்ணும் போது டிவைட் வருது ஸோ ரெண்டுமே ஹை ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் தட் இஸ் ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் ஹையில் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஸோ அதே மாதிரி ஸ்டார் இருக்கும்போது டிவைட் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது ஸ்டார் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது அஸ் வெல் அஸ் ஸ்டாக்குள்ளே டிவைட் இருக்கும்போது ஸ்டார் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது டிவைட் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன தான் கண்டிஷன் எதை தான் இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஸ்டாக்குள்ளே ஸ்டார் இருக்குது ஆர் டிவைட் இருக்குது இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேட்டர் வந்து ப்ளஸ் வருது ஆர் மைனஸ் வருது ஸ்டாக்குள்ளே ஹை ப்ரியாரிட்டி உள் இருந்து இன்சர்ட் பண்ணுறது லோ ப்ரியாரிட்டியாக இருந்தாலும் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது ரூல் தெரியுதா ரெண்டு லோ ப்ரியாரிட்டி அதாவது ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி ரெண்டுமே லோவாக இருக்கலாம் ரெண்டுமே ஹையாக இருக்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது ஸ்டாக்குள்ளே ஹை ப்ரியாரிட்டி இருந்து இன்சர்ட் பண்ணுற ஆப்ரேட்டர் லோ ப்ரியாரிட்டியாக இருந்தாலும் இன்சர்ட் பண்ண முடியாது ஓகே வசா அப்போ எதை வச்சு தான் இன்சர்ட் பண்ண முடியும் என்ன ஒரு கான்செப்ட் தான் அக்செப்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்குள்ளே லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் இருக்குது வெதர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்குது இன்சர்ட் பண்ணக்கூடியது ஹை ப்ரியாரிட்டி வெதர் ஸ்டார் ஆர் டிவை இது மட்டும்தான் அலவுடு ஓகே ஸோ அப்போ ஸ்டாக்குள்ள லோ ப்ரியாரிட்டி இருந்து இன்சர்ட் பண்ணக்கூடியது ஹை ப்ரியாரிட்டியாக இருந்தால் மட்டும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான் அலவுடு ஓகேவா ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது உனக்கு ஒன் பை ஒன் புரியும் ஓகே ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பை ஒன் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு ஆப்ரெண்டாக இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏன்ற ஆப்ரெண்ட் எடுக்கிறேன் ஸோ ஏ இஸ் ஆப்ரெண்ட் ஸோ இது ஸ்டாக்கு இது இன்புட்டு இது ஸ்டாக்கு இது அவுட் புட் ஃபைனல் ஃபார்ம் நமக்கு இங்கே தான் வரும் ஸோ ஏ இஸ் ஆப்ரெண்ட் அப்போ ஸ்டாக்கில் இன்சர்ட் பண்ண மாட்டேன் அவுட்புட்டில் எழுதுவேன் ஆப் ரெண்டு டேரெக்டாக அவுட்புட்டில் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டார் ஸோ ஆல்ரெடி ஏ வந்து அவுட்புட்டில் இருக்குது ஸ்டாக் வந்து எம்டியாக இருக்குது இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஆப்ரேட் வந்து ஸ்டார் தான் ஸோ அதை நான் டேரெக்டாக ஸ்டாக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பி ஆல்ரெடி ஸ்டாக்குள்ள ஸ்டார் இருக்குது வெளியே ஏ வந்து அவுட்புட்டில் ஏ எழுதியிருக்கேன் இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரெண்ட் வந்து பி ஸோ பி வந்து ஆப்ரெண்ட் ஆப்ரெண்டில் ஸ்டாக்கில் இன்சர்ட் பண்ண தேவையில்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம வந்து அவுட்புட்டில் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஏ ஆல்ரெடி ஏ இருக்கனால ஏ பின்னு ஆயிரும்
ப்ளஸ் வரைக்கும் போயிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஓப்பன் பேரண்டசிஸ் இருக்குது ஓகே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஓப்பன் பேரண்டசிஸ் க்ளோஸ் பேரண்டசிஸ் பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் பேலன்சிங் த சிம்பிளில் பார்க்க போகிறோம் பட் இங்கே எவால் வீட்டில் ஓப்பன் பேரண்டிஸ் வந்துச்சுன்னா ஒரு பிரேக் கொடுத்துக்கும் அதுக்கு கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இதுக்குள்ளே நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் போர்ட் மோஸ்லா படி ஃபஸ்ட் டைம் அது ப்ராக்கெட் அப்போ தானே போர்ட் மோஸ்லா வந்து ப்ராக்கெட் அப்புறம் என்ன டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்புறம் என்னம்மா அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி தான் ஓகேவா ஸோ இந்த லா படி ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் ஸோ அதனால் ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்க ஆப்ரேஷன் இப்போ இந்த இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம நார்மலாக பண்ணும் போதுமே ப்ராக்கெட் தான் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொடுப்போம் தட் இஸ் ஓப்பன் பேரண்ட்ஸஸ்குள்ளே இருக்க டேட் தான் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொடுப்போம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அதை ஒரு பிரேக் பண்ணி அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது இப்போ இதுக்கு மேலே ப்ளஸ்ஸோ ஸ்டாரோ வந்தாலுமே இந்த ப்ளஸ்ஸை டேமேஜ் பண்ணாது அஃபெக்ட் பண்ணாது ஏன் அஃபெக்ட் பண்ணாதுன்னா இவ்வளோ பிரேக் கொடுத்துருக்கும் எப்போ இது க்ளோஸ் பேரண்ட்ஸஸ் வந்து இது க்ளோஸ் ஆகுதோ அதுக்கப்புறம் தான் இது கீழே இருக்க ப்ளஸ்ஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் அது வரைக்கும் இந்த ப்ளஸ்ஸை கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது ஓகே இப்போ நான் ஒரு பிரேக் கொடுத்துட்டேன் ஒரு பிரேக் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த பிரேக் மேலே என்ன இருக்குன்னா ஓப்பன் பேரண்டிஸ் இருக்குது ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோ அது உள்ளே இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோ அகெயின் சி அப்படின்ற அவுட் புட் வருது ஆல்ரெடி அவுட் புட்டில் என்ன இருக்குது ஏபி ஸ்டார் இருக்குது ஸ்டாக்குள்ளே ப்ளஸ் இருக்குது அதை பிரேக் பண்ணி ஒரு ஓப்பன் பேரண்டிஸ் இருக்குது இப்போ செக் பண்ணுறேன் இது சி இது ஓப்பன் பேரண்டிஸ் இது சி ஜஸ்ட் மோர் ஆர் லெஸ் காமனாக இருக்கும் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ சின்றது ஆப்ரன்ட் ஸோ நான் அவுட் புட்டில் எழுதிட்டேன் கிளே நெக்ஸ்ட் என்ன வருது மைனஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டாக்குள்ள ப்ளஸ் இருக்கு பிரேக் பண்ணி ஓப்பன் பேரண்டிஸ் இருக்கு அவுட் புட்டில் ஏபி ஸ்டார் சி இருக்கு இப்போ பாரு இது மைனஸ் லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் ஒரு பிரேக்கு மேலே இருக்கிறனால நம்ம எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை இதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுவே இந்த பிரேக் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அதாவது இந்த பிரேசஸ் எல்லாம் பிரேக் இல்லாமல் கண்டினியூ எக்ஸ்பிரஷனாக இருந்துச்சுன்னா கண்டினியூஸாக எக்ஸ்பிரஷனாக இருந்துச்சுன்னா பாரு இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் ரெண்டுமே லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் அப்போ இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ளஸ்ஸை பாப் அவுட் பண்ணியிருக்கணும் பட் இங்கே அது தேவையில்லை ஏன்னா ஒரு பிரேக் இருக்கிறனால தேவையில்லை ஓகே ஸோ மைனஸ் எல்லையாச்சு த நெக்ஸ்ட் ஒன் டி டி வந்து ஆப்ரன் ஆல்ரெடி ஏ பி ஸ்டார் சி இருக்குது ஸ்டாக்குள்ளே ப்ளஸ் ஒரு பிரேக் வச்சு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் மைனஸ் இருக்குது டி ஆப்ரனால் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம வந்து அவுட் புட்டில் எழுதிக்கலாம் கிளே ஃபாலோ பண்ணுறியாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் டிவைட் டிவைட் வந்து ஆப்ரேட்டர் அதுக்குள்ளே ஸ்டாக்குள்ளே ப்ளஸ் இருக்குது ஒரு பிரேக்கு ஓப்பன் பேரண்டிசிஸ் மைனஸ் இருக்குது அவுட் புட்டில் ஏ பி ஸ்டார் சி டி இருக்குது கிளே இப்போ பாரு ப்ளஸ்ன்றது எனக்கு ஹை ப்ரியாரிட்டி சாரி டிவைடுன்றது எனக்கு ஹை ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் உள்ளே இருக்கிறது லோ ப்ரியாரிட்டி ஆப்ரேட்டர் இப்போ இது இன்சர்ட் ஆகுமா ஆகும் இந்த ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான் அலவுடு அப்படி தானே ஸ்டாக்குள்ளே லோ ப்ரியாரிட்டி இருந்து இன்சர்ட் பண்ணக்கூடிய ஹை ப்ரியாரிட்டியாக இருந்தால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இதை இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ எனக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷன் என்னவா இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஒரு பிரேக் கொடுத்து ஓப்பன் ப்ராக்கெட் மைனஸ் ஸ்லாஷ் இருக்குது அவுட் புட்டில் ஏபி ஸ்டார் சி டி இருக்கு ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இ இருக்கு ஸோ இ வந்து ஃபாலோ பண்ணி வருது ஆல்ரெடி இ வந்து ஃபாலோ பண்ணி வருது ஆல்ரெடி இ செக் பண்ணுறேன் இ வந்து ஆப்ரன் ஆப்ரன் நமக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவுட் புட்டில் தான் எழுதணும் ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் வருது ஸோ ஒன்ஸ் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் வருதுன்னு வச்சுக்கவேன் ப்ளஸ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ப்ளஸ் பிரேக் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் மைனஸ் ஸ்லாஷ் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் வருது அவுட் புட்டில் ஏபி ஸ்டார் சிடி இ இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் வந்துச்சுன்னா இந்த க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்க்கும் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்க்கும் இன்பிட்டிவாக இருக்க அதை மட்டும் பாப் அவுட் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது ஓகே இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் கம்ப்ளீட் ஆகுது அதை பாப் அவுட் பண்ணணும் கீழே இருக்க ப்ளஸ்ஸை வந்து எதுவும் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை எக்ஸ்ப்ரெஷன் கம்ப்ளீட் ஆனால் தான் அந்த ப்ளஸ்ஸை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் இப்போ இதை பாப் அவுட் பண்ணு ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸ்டாக் வந்து லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் ஸோ லாஸ்ட் டார்கெட் டேட் தான் ஃபஸ்ட்டு வெளியே வரும் அப்போ டிவைட் தான் ஃபஸ்ட்டு வெளியே வரும் அது ஃபாலோ பண்ணி தான் சப்ட்ராக்ஷன் வரும் ஸோ சப் மைனஸ் எழுதி டிவைட்
எரர் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா நீ ப்ராப்பராக பண்ணியிருந்தனா எக்ஸ்பிரஷன் ஃபுல்லாமே இங்கே வந்துடும் தென் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இனிஷியலாக எக்ஸ்பிரஷன் செக் பண்ணும் போதும் ஆப்ரேட்டர் வந்து ஆப்ரேட்டருக்கு இன்பிட்வீனாக இருக்கும் ஏ ஸ்டார் ப்ளஸ் C மைனஸ் டி டி டிவை இ அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ செக் பண்ணும் போதும் ஆப்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணி வந்திருக்கும் ஏபி ஸ்டார் சிடிஇ ஸ்லாஷ் மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்ம் தான் இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் ஃபார்ம் எவால்வேட்டிங் அரித்மெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷனில் நம்ம ஃபஸ்ட் ஒன் பண்ணியிருக்கோம் இன்ஃபிக்ஸ் டு போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் தென் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனில் இருந்து நம்ம வந்து அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் எவால்வேஷன் ஆஃப் போஸ்ட் ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஸோ இந்த டேட்டா ஃபுல்லாக நம்ம நம்பர் கொடுக்க போகிறோம் நம்பர் கொடுத்து சால